Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, terzo episodio della nostra partita con Flavione Bellisario in Total War Attila Nella campagna dell'ultimo romano che sarebbe proprio Flavio Bellisario L'ultimo vero romano perché in realtà diciamo che Giustiniano ci ha provato ma una volta che scendono i Longobardi i romani di per sé Quindi la parte occidentale scompare, cioè non, nessuno ci tenterà più Rimane comunque l'impero orientale, sin tanto che non arriveranno gli arabi e poi i turchi. Ma quella è un'altra storia che potete vedere nell'altra mia serie su Europa Universalis 4 con Bisanzio. Quindi vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciare un like per sostenere sia la serie che il canale, a commentare sotto sul destino di questa serie perché dobbiamo decidere se restare leali o meno a uh, Giustiniano e se volete vedere gli episodi in anteprima potete farlo abbonandovi a livello tacchino bronzato. Nello scorso episodio abbiamo fatto una battaglia campale qui, abbiamo difeso questo insediamento anche dai ribelli, ma poi il loro esercito è sceso fino a qua, quindi direi che possiamo fare cambio turno e vedere un po' come si sposta. Credo che abbia attaccato la città e poi sia scappato, gli ha dato fuoco o ha fatto qualcosa. Diciamo che non è un nostro problema, sin tanto che non abbassa troppo la stabilità e la prosperità della provincia ma ora siamo in una posizione abbastanza difendibile l'impero romano dovrebbe sbarcare a breve qui però ha mancato bersaglio allora attività ostile una richiesta da parte della nostra moglie Antonina Teodosio su Fetola marito mio ho sentito che, eh, dire che sei davvero molto impegnato a combattere quei vandali perciò ho pensato di eh, rallegrarti un po' Mi sono ricordato di qu quanto amassi fare beneficenza e ti ho eh, preparato una bella sorpresa. Un nuovo figlio? <ride> Oddio. <ride> una sorpresa? <ride> Sei incinta? No, non penso. Hai presente il tuo figlioccio, il povero orfano Teodosio? Ebbene, si è preso cura di me. Con tale premura, si sa che cacchio ha fatto Teodosio, ci ha cornificato sicuro, che deve davvero unirsi alla famiglia. È così affascinante e bello. E tante persone stanno praticamente facendo fila per adottarlo. Dimmi eh, che eh, ter lo terremo con noi, ti prego. Adottiamo questo cucciolo di uomo. Eh, ho predisposto... Eh, oh, a proposito, ho passato tempo a intrattenere eh, le giovani menti di Costantinopoli. Sì, certo. Usano parole fascinose, eh, così eh, obsolete. Eh, hai mai sentito suadere? Vabbè. Scusate ragazzi, sapete che sono dislessico, ogni tanto mi incespico su parole tipo suadere che è difficile da leggere perché è una parola talmente obsoleta che eh, sapete come legge un dislessico, almeno come leggo io, le invento le parole e se sono parole semplici la azzecco perché ormai lo faccio da abbastanza anni questa cosa, da, da quando sono nato e quindi sono capace, ma una parola che non è di uso comune, effettivamente qua lo dice proprio, mi manda in crisi il cervello, quindi eh, una di loro ha un sistema per mantenere l'acqua fresca e sarebbe perfetto per la tua campagna nel deserto africano. Se mi fai il favore che ti ho chiesto, sarò felice di, far, di farmi svelare questo segreto eh, all'istante. Adottare Teodosio, tua... tua eh, ma sì, dai, adottiamo Teodosio. Tanto sei a casa, l'importante è che tu non mi faccia fare troppe figuracce, anche se so che in realtà stai facendo cose sotto il letto, cioè sotto il letto, sopra il letto ma sotto le coperte, con altri. Allora, andiamo direttamente da quella parte... Facciamo così, muoviamo prima la nostra spia qui. Perché se so che qua a Tagaste non ci sono eserciti pronti dietro, possiamo lasciare questo insediamento un attimino più calmo e dirigerci in maniera più importante da questa parte. Vai direttamente qui. Allora, tu non riusciresti a potenziarmi, ma va bene uguale. Questo sarà un turno molto veloce. Dobbiamo semplicemente riposizionarci. Fra un turno finiamo anche la tech, quindi aumenterà la nostra integrità. Per ora è messa abbastanza bene, perché comunque abbiamo fatto un sacco di battaglie. Quindi non abbiamo bisogno di fare molto altro. Perdiamo ancora qualche soldino, ma non è niente di incredibile. Vediamo se l'impero romano che ci vuole bene vuole... Speak, friend, and... Farci qualcosa, via diplomazia. 
non possiamo fare assolutamente niente perfetto allora quei vandali trattato di pace molto male non possiamo fare nulla non penso che lui voglia darci dei soldi quindi è inutile che gli sto pure a chiedere perfetto la diplomazia non serve grande allora se io aumento questo cosa succede? Guardiamo un attimo un micro parte di gestione. Rivalità me lo... Ok, fazione più bassa. Dovrebbero aumentare i soldi, ma vediamo se scende il cibo. Poi c'è pure la crescita dell'orda. Sovrappopolazione. Crescita per turno 19. Fattore di crescita 18, 1 crescita accumulata. Va bene, quindi abbiamo un più 19 al turno su questo esercito. Usiamo lui come benchmark per capire... Cosa succede? Aumentiamo le tasse di 1. Teoricamente scende la crescita in tutte le forze e anche l'integrità dell'esercito. Però abbiamo l'integrità davvero alta, quindi secondo me possiamo anche gestire questo per un turno. Che l'integrità dice che per ora va a meno 3, quindi secondo me lo possiamo gestire, non è così grave. Mentre la crescita è scesa di un pochino Considerando il fatto che non abbiamo soldi Credo che sia comunque la scelta migliore Via Uh Attenzione Battaglia navale eh? Però non abbiamo la flotta Se quella è una flotta ci devasta ragazzi Se quella è una flotta ci devasta Perché in questo Total War È uno degli ultimi non mi ricordo in Free Kingdoms Ma in cui ci sono le battaglie navali Cioè la flotta è più forte dei trasporti Chiaramente Attività dell'agente nemico Allora Integrità diminuita per 10 turni Lodi d'Antonina Teodosio Ben irrigati Ok E integrità diminuita Gli uomini di Belisario considerano le tue recenti scelte Come un segno di debolezza eh, perché lei adesso si fa il suo nuovo amichetto che le bacia la mano Però abbiamo eh, il tratto campi ben irrigati Diciamo che possiamo tankare questa cosa per un pochino Allora il tratto ben irrigato è questo Logoramento delle vittime più basso, no è questo qua Immune al logoramento quasi tutta le aree desertiche Beh direi che comunque ne è valsa la pena Allora questa qua è una flotta Il flagello delle onde è una flotta questo qua invece è un esercito. Allora, intanto loro stanno andando qui e si gestiscono quello da soli. Che sicuramente va bene. L'integrità l'abbiamo tenuta alta tenendo basse le tasse. Adesso direi che possiamo procedere oltre. A questo punto io davvero cercherei di andare in questa direzione, tanto non abbiamo comunque soldi, così arriviamo ad avere frequenza d'attacco delle unità a distanza più alte. Questo non serve a niente, ma il prossimo bonus carica e grado di fatica più basso. Quindi direi che le prossime tech vanno tutte da quella parte. Costi di mantenimento più basse però potrebbe essere addirittura più interessante da fare prima del resto. Quindi cambio di programma, andiamo dritti qua per abbassare i costi di mantenimento. Ok, allora loro sono qua. Potrebbero sbarcare, per quello che ne sappiamo noi. Vediamo dov'è la nostra spia. Comunque c'è la loro spia qua che ci rompe davvero tanto gli zebedei, eh. Quindi vorrei usare la nostra spia in difesa a questo punto perché non possiamo continuare a subire i suoi attacchi. Ma da questa parte perché se loro hanno le truppe qua non stanno difendendo la città. Se sbarcano qua non è un grosso esercito e ora c'è anche l'esercito romano. Quindi dovremmo avere un leggero vantaggio. Se io vado nei territori loro... E metto a fare razzia Vediamo un po' a livello economico 2000 se mi metto nell'accampamento Se razzio Molto meno No non ne vale la pena Mi avvento un pochino Allora c'è dentro un esercito abbastanza imponente Vediamo se riusciamo in qualche modo A farlo uscire allora, credo che l'esercito di Belisario gli faccia particolarmente paura, quindi non voglio mostrarlo. 
Teniamolo qui. Advance. Waiting for more orders. Poi tu. Ready for orders. Modalità normale, vai da lui e ti prendi l'arciere. Ti prendi l'arciere, poi vediamo. Per l'isario magari ora possiamo far reclutare anche qualcos'altro. Mm. Due arcieri. E questo. Ok. E lui lo mandiamo di qua. On the move! Ready for orders. It is a great and glorious thing to serve your people. Due arcieri e pigliamo un altro limitano. Perfetto. Credo che si possa cambiare il turno anche perché non posso muovermi di più. Vediamo come muovono loro le truppe. Ma ora non dovrebbero esserci grossi problemi di là. Io spero che sbarchino e tentino di attaccarmi. Tornano indietro. Non sono usciti con quell'esercito. Lui si è messo qua. Almeno ora vediamo la spia. Allora, raggira la gente. 40% di possibilità di unirsi a noi. Provaci. Fallimento, non ha funzionato, vabbè. Ok, eh, io spero che lui sia in grado di gestire i propri ribelli, però, perché sarebbe abbastanza ridicola la cosa. Hanno messo lì la flotta. C'è quell'esercito lì in posizione. Io ho intenzione di chitarli un pochino, sapete? Metti sotto il sede della città. Ariete del zero, scale. Fai una ariete. Possiamo fare scale questo assieme? No. Quindi tanto vale non fare le scale. Fai una ariete del zero e qualche torre. Ma tanto ci, ci, sca ci scacceranno Non voglio andare a sopportarlo Lui deve scappare qua Deve scappare qui Teoricamente scapperà in questa zona Quindi noi ci mettiamo Ora come ora siamo con Questa che scende ancora Comunque poter reputare cose in territorio nemico è sicuramente molto utile. Così non lo aiutiamo ma quando scappa avremo lui che ci aiuta e vediamo se sono stupidi e rimangono con l'esercito fuori. Vorrei capire quanto è stupida invece l'intelligenza artificiale se non riesce a difendere quella città. Avanti. Il regno dei vandali. Dai controattaccate. Contrattaccate per ora non l'hanno fatto Impero romano Oh bravo Devi attaccarlo però eh I am yours to 44% Fallimento della gente Agente ferito Riprovaci Perché ci stanno troppo fastidio Fallimento parziale quindi Vabbè però è salito di livello Allora Ovviamente dovremmo aumentare un po' la nostra astuzia Astuzia più 2 Astuzia più 2 Questo aumenta semplicemente l'astuzia Che costo delle azioni Niente male Probabilità di restare ferito Autodifesa Possibilità di infiltrarsi Aumenta lo 0 Aumenta la Diminuisce la possibilità di essere ferito questo Astuzia, astuzia, credo Potete svolgere indagini sulla corruzione No, non mi interessa Forza lavoro Non so se fare questo, depistaggio 
No, andiamo di astuzia e basta. Un altro punto, però. Ah, e poi arriverà una meretrice che ci dà astuzia più due. Quindi in realtà lo potenziamo davvero tanto. Ma ti darei anche del depistaggio. Sorveglianza. Vai in esplorazione. Raccogli informazioni. Rovina le scorte. Corruzione. Uccidi. Che credo che sia in realtà... Uno dei migliori. Le storci, danneggia. Per ora facciamo questo così arriviamo a 6 e il prossimo turno siamo a 8 di astuzia. E questo dovrebbe permetterci di fare molte più cose. Allora, loro non sono usciti. No, invece sì. Oh. Beh, beh, beh. Depista l'esercito, capacità di movimento più bassa. Continua l'assedio. Io vorrei farlo però quando abbiamo qualche truppetta in più. Questa non è una flotta, eh. Se no, ragazzi, la facciamo automatica. La facciamo automatica e cerchiamo di fare altre battaglie, perché... Onestamente se mi dà tutto sto vantaggio E adesso ci possiamo mettere Belisario Quindi il vantaggio diventa enorme Secondo me Conviene farla onestamente Ci cioè, avrei voluto farla la battaglia Ma se mi dà sto vantaggio solo con un ariete fatto Beh, Però non, non è proprio un vantaggio totale Eh No, continua, continua a farlo. Per ora abbiamo due torri leggere fatte e un ariete fatto. We take this settlement. Io aspetterei un altro turno. Mm -hmm. Comanda! Però ti sposti un pochino più indietro. L'importante è dargli, van dargli vantaggio a questo punto. E mettiti qua. Così possiamo gestire meglio la questione. E direi basta. Allora stiamo mettendo da parte un bel po' di soldi con tutte queste tasse. Quindi andiamo finalmente a fare i cessi. Che ci servivano. E non possiamo reclutare più nessuno eh, lì dentro. Cioè qua sì, lì no, ma direi che va bene. Come integrità come siamo messi? Perché fra un po' le cose peggiorano. Stiamo scendendo sotto il 50, qua invece va abbastanza bene. Belisario purtroppo ha bisogno di una battaglia. Eh, cerca di resistere ancora un turno con questa integrità. Poi ci muoviamo meglio dopo. Prossimo turno attacchiamo, credo in ogni caso. Se compare un esercito dentro sarà ancora più divertente da fare. E basta. Uh... Ma qua c'è un esercito romano a Cartagine. Questi stanno scendendo, eh. Allora. Figlio illegittimo. Padre Fabio Belisario. Madre eh, Leoziano. Un membro della tua famiglia ha avuto eh, una figlia illegittima. Questo potrebbe essere un problema. Ma siamo noi stessi ad aver avuto... <ride> Carica precedente. Comes militare. Ok, allora intanto noi abbiamo avuto un figlio illegittimo <ride> e abbiamo Teodosio come possibile erede. Ma allora tu diventi un Magister Militum. Poi te. Adesso è una realtà molto bassa, non ti posso far fare nient'altro. Uccidi. E questa licina è una figlia legittima nostra. Potremmo adottare lui. Mi costa influenza. Non è che ne guadagniamo molto di influenza, onestamente. Costa influenza, costa influenza, costa tutto influenza. E riduci popolarità. Questo quanto ha di popolarità? Ma ah, poca. Direi poca. Potremmo uccidere Teodosio. Non possiamo uccidere nostra figlia. 
Assicuriamoci la sua lealtà. Dai. Va bene. Ok, sono arrivate altre truppe. Non vedo più la spia nemica, purtroppo. Eh, sappiamo che è qua, ma non sappiamo dov'è. Quindi, a questa qua non facciamo fare molto. Questo esercito qua, secondo me, sta puntando qui. Dei che i ribelli non ci sono più. E il suo esercito neppure, quindi non so che fine abbia fatto. Direi che possiamo iniziare l'attacco. Non abbiamo rinforzi, però. Quindi non me li ha messi dentro. Se mi metto in modalità accampamento ho dei bonus anche militari. Fidelità più 4. E questa sta scendendo ovviamente troppo rapidamente quindi dobbiamo abbassare le tasse. Facciamo qualche turno così. Adesso lui non è in modalità accampamento ma vediamo di fare questo attacco. Costruiti uno, costruiti uno. Ah, qua ne manca ancora uno. Ne manca ancora uno. Ma vi dirò la verità. Io aspetto. Io aspetto e tengo le cose come stanno. Lui sta addirittura attaccando qua, quindi c'è Giustiniano decisamente attivo. Cioè, sta attaccando pure lui, molto più di noi. Fine turno. Vabbè, hanno sposato via gli eserciti, quindi sarà una battaglia molto più semplice. Giustiniano sta mandando un sacco di eserciti qua. Non me l'aspettavo, pensavo se restesse, se ne fosse, sarebbe stato a caso. Complicazioni impreviste, controllo meno 4. Carica ottenuta. Magister Militum, perfetto. Abbiamo un'influenza molto bassa. Eh? Questo qua non possiamo neanche reclutarlo. Cavaliere campione. Sei triste. Se c'è mia moglie che ti sta tenendo su la pagoggia. Vabbè dai facciamo questo attacco. A questo punto direi di combattere. Ci siamo fatti le armi d'assedio che volevo. Abbiamo i rinforzi che servivano. Combattiamo la battaglia. Un bellissimo assedio con città fortificata. Non sembra essere una città molto grande. Questo dovrebbe avvantaggiarci. Ehm, avrei potuto quasi quasi mandare un esercito, quello di Belisario, sulla flotta. Cioè in mare così potevamo sbarcare, tanto non c'era flotta nemica, ma non lo sapevamo. Attendi. Inizia lo schieramento. Allora. Ci sono le torri del porto che sparano tutte attorno. Queste sono distrutte, quindi sicuramente questo è il punto migliore dove attaccare, perché le torri non ci sono. Questa torre arriva fino a lì e quella del porto fino a lì, quindi c'è proprio anche uno spot centrale in cui non ci dovrebbe accadere nulla di, di male. I rinforzi nostri arrivano da lì, quindi aspettiamo pure che compaiano tutti. Sicuramente però mettiamo la riete davanti alla porta, non da altre parti. E queste le possiamo mantenere così in realtà. La cavalleria servirà abbastanza a poco. Stiamo da questa parte perché ci sono le torri. Non penso valga la pena andare a mettere qualche truppo da altre parti per distrarli. 
Ok Allora arcieri Teoricamente se ci mettiamo qua Dovremmo avere un piccolo vantaggio Buone notizie Sono arrivate altre unità Ehi Attenzione che arriva qualcuno Cavalleria Siamo numericamente superiori al nemico Davvero Non l'avevo capito che eravamo molti più di loro Ma proprio mi era sfuggito questo piccolo dettaglio fondamentale Carica perché se non sono sbarcati in città lo sanno solo Dio che lagga. Lo sanno solo loro. Sì, sì, travolgeteli. Travolgeteli. Ok, penso che entrambi siano... Abbiamo perso un cavaliere. Non credo che sia... Qualcosa di cui preoccuparci troppo Ok Ora fuggono del tutto Credo che i nostri arcieri potranno finire Agevolmente il lavoro Ok Voi venite qui Stanno tornando in battaglia E allora andiamo a farli fuori un'altra volta Penso che questa sia la fase finale della loro vita. Sono una vita intensa. Allora. Le torri avanzano tutte. Ora tutta la cavalleria Facciamo gruppo 1 La mettiamo tutta quanta qua Perché non è che ci sia molto da fare onestamente Mentre questi qua prima arrivano meglio è Riuscite a sparargli o non è, non è fattibile? Sono buggati gli arcieri, ragazzi, mi sa. Il nemico ha distrutto le nostre macchine d'assedio. Ci ha distrutto la riete? Però anche la porta è stata sfondata. questi federati da questa parte no adesso gli arcieri stanno colpendo dai non è così male carica da dietro questi federati stanno facendo quasi tutto il lavoro mandami anche questi qua sopra dobbiamo stare attenti alla loro cavalleria eh? quindi Posizioniamoci La sua torre Questa fin dove colpisce Fino qua Stiamo fuori da quella torre perlomeno Ok cerchiamo di prendere questa parte del porto L'altra torre non difende questa Quindi attacchiamo fino a quella parte di qui E direi che possiamo prendere questi E li mandiamo qui dentro Le loro porte ora sono nostre ma che patting schifoso 
Ok, dai, facciati qui. Il nemico è le mura, ma... No! Dai, Attila, cerca di non essere un gioco troppo vecchio. Vieni qua, forza. E la nostra unità di federati è fuggita. Attenzione a questa banda germanica. Attacca di lì. Questi sono i più lenti. Li mandiamo dentro così. Stanno subendo comunque un sacco di perdite questi, eh. Ci caricano con le loro asce. Quindi contro lance e spade sicuramente hanno un vantaggio. Ma va bene. Questi perché stanno venendo di qua? Chi vorrebbe andare di lì? Ho detto agli arcieri di mettersi qua. Mentre a questi arcieri diciamo di attaccare i briganti. Ok, quelli lì li abbiamo fatti fuori. Spingere anche su di loro. Cerca di girarti qua. E voi attaccate lì. Ok, conquistate questa torre. Mentre quest'altro gruppo di arcieri, che è quello del... Il gruppo delle sentinelle, questi cosa fanno? Stanno risalendo, tornano in città utilizzando la nostra scala. Bravissimi. <ride> Mamma mia. Ok, ora sono fuggiti del tutto. Vediamo i limitani, riportiamoli qua. Teniamo solo le spade a conquistare la... La torre. Perché vedo un movimento che non mi piace da parte di quelli. E continuate a bersagliare. Voi mettetevi qui. Attaccare lì. Che la torre è diventata nostra. Molto bene. Uh, io vorrei che questi, che sono quelli un attimino più OP, perfetto, sono scesi. La torre nemica ormai è solo macerie. Poi gli arcieri sono sfuggiti, quindi adesso onestamente chiamo tutti i nostri arcieri. Secondo me quelli scapperanno ancora. Facciamo tiro pesante. Che modalità di tiro fatta apposta per fare più danno. Li mettiamo in questa posizione. Ok. Mando dentro i due generali. Tanto non possono subire danno. Così i nostri sono sicuramente messi meglio. I nostri archi riescono a fare quello che gli ho chiesto. Qua non abbiamo la visuale, ma appena l'avremo, vediamo anche i proiettili che cadono. Ah, c'è quell'altra torre. Me ne ero scordato. Il nemico sta attaccando il nostro generale. Ma chi? Ma come? Che non c'è nessuno che può farlo. Avanti con i limitani. E adesso attaccate là, dai forza. Voglio vedere questi trucidati dalle, dalle frecce. Ma non ho ancora perso un uomo. Teoricamente tiro pesante dovrebbe darci la possibilità di farine fuori qualcuno. Ok, 
che per ora ne hanno persi soltanto due. Ok, velocità normale. Carichiamolo con eh, le due guardie del generale e con le lance. Voi fermi, niente tira volontà. Andatevene pure fuori che non ci interessa più. Volevo farli fuori con gli arcieri ma non era cosa. Ok, ci siamo fatti anche il nostro primo assedio, termina battaglia. Direi molto bene, la fanteria ovviamente ha subito dei danni, ma era necessario. Avrei preferito che ci fosse della guarnigione di altri eserciti, così avremmo fatto fuori pure quelli. Però ci siamo presi oggi la nostra terza città, l'esercito di Belisario è in perfetta forma, questo non ha subito troppi danni, solo 500 morti in totale, rivendichiamola in nome dell'imperatore e direi che anche per oggi possiamo considerare il nostro lavoro compiuto, quindi se andiamo sulla mappa grande finalmente abbiamo preso tutta la regione e ora siamo pronti a marciare direttamente su Cartagine per poi dilagare nel resto della provincia africana. Uh, ci sono un sacco di eserciti di Belisario, cioè di Belisario, di... Di Giustiniano, quindi non dovremo avere neanche grosse difficoltà. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio. Probabilmente faremo anche una cappettina qui, giusto che ci siamo. E poi puntiamo dritti su Cartagine. Perché Delenda Est, ma noi dobbiamo comunque rimetterla in sesto. In nome dell'imperatore. Per ora. Ci vediamo sotto nei commenti, vi ricordo l'iscrizione, il like, il commento ovviamente e per chi vuole anche l'abbonamento. Vi ricordo che gli abbonati di qualsiasi livello, adesso mi fermo quindi dovrei riuscire a leggere i primi commenti, eh, possono anche darmi indicazioni su come chiamare le legioni. GG a tutti!